నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు ప్లానెట్ ఫైనాన్స్ బిజినెస్ స్కూల్ చైర్మన్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్తే సార్ నమస్తే మేడం ఎస్ మనం టీవీలో అలాగే న్యూస్ పేపర్స్లో మనకి ఇప్పుడు ఉన్న సోషల్ నెట్వర్క్లో సాధారణంగా చూస్తూ ఉంటాం కుప్పకూలిన షేర్ మార్కెట్ సడన్గా కుప్పకూలిపోయింది నిఫ్టీ సెన్స్ ఎగ్జ్ అని ఇలా రకరకాలుగా చెప్తూ ఉంటారు సార్ షేర్స్ పెట్టిన వాళ్ళకైతే ఒకసారి ముండె పట్టుకున్నంత పని అవుతుంది కానీ మాలాంటి వాళ్ళకైతే నార్మల్గా విన్నాం ఏంటి అంతగా కుప్ప కూలిపోతాయి అసలు కుప్ప కూలిపోవడం అంటే ఏంటి యాక్చువల్గా ఏమవుతుంది అంటే హెవీ సెల్లింగ్ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు మనం టొమాటో ధరలు పది పేసలు పడిపోయాయి ఐదు పేసలు పడిపోయాయని చూస్తుంటాం ఇట్లా టొమాటో ధరలు పడిపోయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫార్మర్స్ వాళ్ళ టొమాటోని మార్కెట్ కోసం అమ్ముకొని తీసు అమ్మాలని తీసుకొస్తారు కానీ రేట్ రేట్ లేకపోతే ఇంకా అక్కడ వదిలేసి వెళ్ళిపోవడం కానీ ఐదు పేసలకైనా అమ్మడం కానీ చేస్తుంటారు ఇట్లా ఏంటంటే హెవీ సెల్లింగ్ ఉన్న రోజు మార్కెట్స్ కుప్పకూలింది అంటారు అయితే కుప్పకూలింది అనే దానికి ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్ చెప్పాలంటే సర్క్యూట్ పడిపోయింది అంటారు ట్రేడింగ్ అయిపోయింది అంటారు వన్ అవర్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ట్రేడింగ్ త్రీ టైం జోన్స్ ఉంటాయి టెన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్రేడింగ్ అయిపోయింది అంటారు ఈ ట్రేడింగ్ ఆగిపోవడం అనేది ఇప్పటిదాకా గత థర్టీ ఇయర్స్లో ఫైవ్ టు సిక్స్ టైమ్స్ జరిగింది అంతే అది రోజు జరగదు సో మనం మీడియాలో చూస్తుంటాం వంద వాయింట్లు పడిపోతే నిఫ్టీ కుప్పోదు మార్కెట్స్ అంటుంటారు అది ఊరికే భయపెడతారు అంతే అక్కడే ఉండదు అది రోజు జరిగేదే అది వ్యూవర్షిప్ కోసం అట్లా పెడుతుంటారు బట్ సర్క్యూట్ పడడం అనేది మాత్రం ఫైవ్ ఇన్స్టెన్సెస్లో జరిగింది ఇప్పటిదాకా ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ మ్యాక్సిమం ఓకే ఓకే అయితే టెన్ పర్సెంట్ కాకుండా సెవెన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ పడ్డా కుప్పకూలిందనే అంటారు ఎందుకంటే ఆ టైంలో మార్జిన్ ట్రియేటర్స్ ఉండే వాళ్ళందరూ కొట్టుకోబోతారు సో హర్షద్ మేహతా స్కామ్ జరిగింది నైంటీ టూలో అప్పుడు మార్కెట్ క్రాష్ అయింది సిక్స్ డేస్ ముందర సిబిఐ ఎంక్వైరీ స్టార్ట్ చేశారు సిక్స్ డేస్ తర్వాత స్కామ్ జరిగింది అని తెలిసింది సిబిఐకి సో అనౌన్స్మెంట్ ఏమో మార్కెట్స్ ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ డౌన్ అయ్యాయి ఎందుకు ట్వంటీ త్రీ యాక్చువల్గా ట్వంటీకే ఆగిపోవాలి ట్వంటీ త్రీ ఎందుకు డౌన్ అయ్యాయంటే ఆ రోజు అప్పట్లో సెన్సెక్స్ నిఫ్టీ ఉన్నా కూడా ఐ మీన్ సెన్సెక్స్ ఉన్నా కూడా సర్క్యూట్స్ అనేవి లేవు ఓకే సో ఇండెక్స్ సర్క్యూట్స్ అనేవి నైంటీ సిక్స్ నైంటీ సెవెన్ నుంచి అప్లికబుల్ చేశారు సెబీ అంతకు ముందర చేయలేదు ఏదో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే కుప్పు గోల్ అంటే ఐ రిమెంబర్ దోస్ డేస్ వెర్ నెవర్స్ ఇన్ బాంబే ఇప్పుడు డౌ జోన్స్ ఉంది యూఎస్ మార్కెట్స్ మిడ్ నైట్ క్రాష్ అయింది ఒక థౌజండ్ పాయింట్స్ యూఎస్ రెసిషన్ వచ్చింది అని చెప్పి న్యూస్ వచ్చి ఏదో సమ్ బ్యాడ్ డేటా ఎకనామిక్ డేటా వస్తే లేదా కమాడిటీ ప్రైజెస్ ఇన్ చైనా క్రాష్ చైనా ఈజ్ ఎ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ సో చైనాలో కమాడిటీ ప్రైజెస్ పడిపోయాయంటే డిమాండ్ లేనట్టే కదా ఇట్లాంటి న్యూస్ ఏదైనా వచ్చినా గ్లోబల్ మార్కెట్స్ కుప్పు కూలుతాయి సో యూఎస్ మార్కెట్స్ నైట్ ట్వెల్వ్ థర్టీ వన్ ఓ క్లాక్ క్లోజ్ అవుతాయి మన ఇండియన్ టైం ప్రకారం డీ డ్రాస్టిక్ ఫాల్ డీప్ కట్స్ అంటారు మార్నింగ్ మన జపనీస్ మార్కెట్స్ క్రాష్ అవుతాయి అంటే మనకి సిక్స్ ఓ క్లాక్ టైంకి జపనీస్ మార్కెట్స్ ఓపెన్ అవుతాయి సిక్స్ ఆర్ ఇంకా ముందే అనుకుంటాం బాక్స్ సో మనం ఎర్లీ మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ లేవంగానే గ్లోబల్ మార్కెట్స్ ఎలా ఉన్నాయో చూసి జపనీస్ మార్కెట్ చూసి చెప్పేయచ్చు మన మార్కెట్స్ నైన్ థర్టీకి ఎలా ఓపెన్ అవుతాయని సో అట్లాగే ఏంటంటే దోస్ డేస్లో మార్కెట్ చూస్ట్ ఓపెన్ అయితే నైన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నా వీ ఆర్ ఓపెనింగ్ అట్ నైన్ ఓ క్లాక్ బట్ దోస్ డేస్ నైన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సో సింగపూర్ మార్కెట్స్ మనకి క్యూస్ చేస్తాయి హాంగ్కాంగ్ సౌత్ కొరియా ఇండోనేషియా మలేషియా ఇవి చైనీస్ మార్కెట్స్ ప్లస్ జపాన్ ఆస్ట్రేలియా వీళ్ళు క్యూస్ని చూస్ చూ వీళ్ళ క్యూస్ చూసుకొని మన మార్కెట్స్ ఓపెన్ అవుతాయి ఎప్పుడైతే గ్లోబల్ మార్కెట్స్ అన్నీ డీప్ కట్లో క్లోజ్ అయ్యాయో దెర్ ఈస్ సమ్ బ్యాడ్ న్యూస్ ఫర్ గ్లోబల్ ఎకానమీ అందువల్ల ఏమవుతుంది మార్నింగ్ అంటే ఇన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ అయినా ఇండివిజువల్ ఇన్వెస్టర్స్ అయినా తెగ నమ్మడం మొదలెడతారు అంటే నిన్నటి క్లోజింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద స్టాక్ బంద్ ఉంటే ఈరోజు సెవెంటీకే అని అమ్మాయి ముందు అమ్మాయి సెవెంటీ వచ్చిన పర్వాలేదు మళ్ళీ దొరుకోవచ్చు లేదా ఐ ఆమ్ ఓకే విత్ లాస్ ఆఫ్ థర్టీ పర్సెంట్ అని హెవీ మ్యా మ్యాసివ్ సెల్లింగ్ ఉంటుంది ఈ హెవీ మ్యాసింగ్ మ్యాసివ్ సెల్లింగ్ అప్పుడు మార్కెట్స్ క్రాష్ అవుతాయి ఎస్పెషల్ ఇండెక్స్ క్రాష్ అయినప్పుడు మనం ఇప్పుడు చూస్తుంటాం ఏదైనా సినిమాల్లో ఏదైనా హైప్ క్రియేట్ చేయాలంటే సీన్కి బిల్డింగ్ చుట్టూ పోలీసులు వచ్చేసి మీడియా వచ్చేసి అడుగుతుంటారు కదా అట్లాగే ఇప్పుడు సినిమా మనం ఐమాక్స్ థియేటర్ ముందు చూసామంటే ఫస్ట్ డే అప్పుడు అట్లాగా మీడియా వ్యాన్స్ ఉంటాయి
ప్రతి బిల్డింగ్ పైన ఒక పోలీస్ నిలబడుకుంటాడు ఎవడన్నా జంప్ చేయాలని బిల్డింగ్ పైకి వస్తే వాడిని తీసుకుని అరెస్ట్ చేసేయడానికి ప్రతి బిల్డింగ్ చుట్టూ నెట్ ఉంటుంది సో బై మిస్టేక్ ఎవడన్నా జంప్ చేసినా సరే ఆ నెట్లో పడతాడు అని చెప్పి బికాజ్ ఆ రోజు అనేది చాలా ఘోరమైన రోజు అనమాట మార్కెట్ చాలా గుండెలు ఆగిపోతాయి చాలా మంది జంప్ కూడా చేస్తారు బికాజ్ మార్కెట్స్ క్రాష్ అయ్యాయంటే మనం కోటి రూపాయలు పెట్టుంటే ఒక పది కోట్లు అప్పు తెచ్చి పెట్టుంటాం మార్జిన్ ట్రేడింగ్లో సో ఆ పది కోట్లలో ఐదు కోట్లు ఎగిరిపోయినా డెరివేటివ్స్లో ఐదు కోట్లు పది కోట్లు పది ఎగిరిపోతాయి కూడా డెరివేటివ్స్లో ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్లో సో ఈ పది కోట్లు పది కోట్లు పోయి వాడు ఇంకో పది కోట్లు తేవాలని చెప్పిన ఆశ్చర్యం లేదు సో ఎక్కడి నుంచి తెస్తాడు ఇంకా సో అందుకని బిల్డింగ్ పైన వెళ్ళి జంప్ చేసేస్తారు సో బాంబేలో రైల్వే ట్రాక్స్ అన్ని పోలీసులు పహారాలు ఉంటాయి ప్రతి బిల్డింగ్ దగ్గర పోలీసులు ఉంటారు మన బ్రిడ్జెస్ ఉంటాయి కదా సముద్రం ఉంది కదా బాంబే బ్రిడ్జెస్ ఉంటాయి ఆ బ్రిడ్జుల దగ్గర పోలీసులు ఉంటారు సో ఎంటైర్ ముంబై విల్ బి ఆన్ ద రెడ్ అలర్ట్ ఫర్ వన్ ఆర్ టూ డేస్ ఓకే అయితే ఇంత ఘోరాతి ఘోరమైన సర్క్యూట్స్ మార్కెట్స్ క్రాష్లు ఎప్పుడు జరిగాయి ఇది నైంటీ సిక్స్లో సర్క్యూట్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది సెబీ అయితే ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ సర్క్యూట్ పడింది వచ్చేసి సెవెంటీన్త్ మే టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఆ రోజు ఏం జరిగిందంటే కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేశారు అది పెద్ద బ్యాడ్ న్యూస్ ఏం కాదు కాంగ్రెస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఫ్రెండ్లీ ఇన్వెస్టర్స్ ఫ్రెండ్లీ అయితే కమ్యూనిస్టులతో కలిపి ఫామ్ చేశారు సో కమ్యూనిస్ట్ ఐడియాలజీ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్స్ని అలౌ చేయకూడదు అన్ని కంపెనీస్లో ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ ఉండకూడదు అన్ని కంపెనీస్ ఓనర్షిప్ కూడా గవర్నమెంట్ పిఎస్యూస్ ఉండే ఉండాలి అందరూ కూడా ఎంప్లాయీస్ కింద ఉండాలి కానీ ఎంటర్ప్రీనర్స్ ఎవరు అవ్వకూడదు అనే విధంగా కమ్యూనిస్ట్ ఐడియాలజీ ఉంటుంది అంటే జనరలీ వాట్ ఐ హర్డ్ సో అప్పుడు సీతారాం యచ్చూరి గారు ఏం చెప్పారంటే కమ్యూనిస్ట్ లీడర్ వాళ్ళకి సిక్స్టీ త్రీ సిక్స్టీ సీస్ వచ్చాయి టూ థౌజండ్ ఫోర్లో అప్పుడు ఏం జరిగింది సోనియా గాంధీ గారు పిఎం అవ్వాలి లేదా ఐ మీన్ వన్ ఫార్టీ సీట్స్ వచ్చాయి బీజేపీ వన్ ఫార్టీ సీట్స్ వచ్చాయి టూ సెవెంటీ టూ మెజారిటీ కావాలి అయితే చాలా మిగతా పార్టీలు ఎస్పీ బీఎస్పీ వీళ్ళందరూ కూడా బీజేపీ పార్టీకి సపోర్ట్ ఇవ్వకూడదు మనం మతతత్వ పార్టీ అని ట్యాగ్ ఉంది కాబట్టి కాంగ్రెస్ సపోర్ట్ ఇస్తామని చెప్పారు కమ్యూనిస్టులు కూడా కాంగ్రెస్ సపోర్ట్ ఇస్తామని చెప్పారు అయితే ఏమైంది ఎప్పుడైతే కమ్యూనిస్ట్ కాంగ్రెస్ సపోర్ట్ ఇస్తా ఉన్నారో వాళ్ళు కండిషన్స్ పెట్టారు అతను పబ్లిక్ మీటింగ్లోనే చెప్పారు అనమాట మీ మీడియా కాన్ఫరెన్స్లో చెప్పారు వీ విల్ నాట్ అలో ప్రైవేటైజేషన్ ఏజ్ అండ్ ఐడియాలజీ అని సో నైంటీ వన్ నుంచి పివి నరసింహా గారు ఒక రిఫార్మ్స్ కంటిన్యూ చేశారు తర్వాత నైంటీ సిక్స్ తర్వాత మన వాజ్పేయి గారు కంటిన్యూ చేశారు అయితే ఎప్పుడైతే టూ థౌజండ్ ఫోర్లో ఈ గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయిందో ఇంకా ఫియర్ స్టార్ట్ అయింది ఇన్వెస్టర్స్లో అసలు ఈ రిఫార్మ్స్ కంటిన్యూ చేస్తారా లేరా ఇంకా ఎకానమీ ఇంకా మళ్ళీ నైంటీ వన్ కంటే ముందర ఉన్న బ్యాడ్ డేస్కి వెళ్ళిపోతుందా అని ఫియర్ స్టార్ట్ అయ్యి వెంటనే ఇన్వెస్టర్స్ అమ్మడం మొదలెట్టారు ఓకే లెవెన్ ఓ క్లాక్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్కి హెవీ ప్యానిక్ సెల్లింగ్ జరిగి టెన్ పర్సెంట్ ఒక సర్క్యూట్ పడింది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇంకో సర్క్యూట్ పడింది సో కొంతమంది అంటారు ఐవెన్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఆ ప్రెషర్లో గవర్నమెంట్ రన్ చేయడం ఈజీ టాస్క్ కాదు సో అన్లెస్ యూ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ ఎకనామిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కమ్యూనిస్ట్ సపోర్ట్తో ఎకనామీ డెవలప్ చేయాలన్నంత కాన్ఫిడెన్స్ కావాలంటే యూ మస్ట్ బి ఎకానమిస్ట్ సో కొంతమంది అంటారు సోనియా గాంధీ ఆ టైంలో ప్రాపర్ డెసిషన్ తీసుకున్నారు పిఎం పొజిషన్ నేను వెళ్ళకుండా మన్మోహన్ సింగ్ని చేసామంటే ఈజ్ ఎకానమిస్ట్ ఎకానమీ రన్ చేయడము కొద్దిగా ఈజీ అవుతుంది అని చెప్పి అండ్ షీ వాజ్ వెరీ మచ్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ హర్ డెసిషన్ మేకింగ్ సో టూ థౌజండ్ ఫోర్ నుంచి కూడా టూ థౌజండ్ నైన్ వరకు గ్లోబల్ బూమ్ స్టార్ట్ అయింది ఇండియన్ ఎకానమీ కూడా మంచి బూమ్ రన్ అయింది అనమాట సో దిస్ వాజ్ ద ఫస్ట్ సర్క్యూట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఇది కాకుండా ఇంకొక త్రీ ఫోర్ సర్క్యూట్స్ జరిగాయి దాని వీడియో వేరియో వీడియో వీడియోలో మనం చూద్దాం సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ గతంలో కూడా చాలా జరిగాయి రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా క్లియర్గా చెప్పారు నమస్తే చూసారు కదా ఇది వాళ్ళ వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి Thank you.